Hello everyone, this is Sadis and you are watching Explore Academy Online Classes. Dear students, we will talk about the topic of time, speed and distance. Quantitative aptitude is a very important topic. Just to say, what is important to learn? Learn is very challenging. At the same time, one of the toughest topics in quantitative aptitude. Okay, in quants, you can solve the rest of the topics. अने इधर पाते ना वन्टे ना ना ये ला टाइप में वन्टे ये ला में डिफरेंट डाइमेंशनल रखो डिफरेंट सिचुएशन ना हमें साल पनो नरेया कॉन्सेप्ट वन्टे ना हमें लर्न पन्टर मार रखो ओके इंगला ना अदल्ले में वन्टे वन डे वन उंगल के डिटेल ला वन्टे लिस्ट आउट पनी रखो इन द टॉपिक साल पन्दरते के उंगल के now, if you come to a place, you will be able to go to a place. If you check it out, you will be able to go to one hour. If you want to go to the speed of your speed, you will be able to go to a place. If you want to go to a particular time, you will be able to go to the exit and walk to 7 km. If you want to go to the starting point, you will be able to go to 7 km. If you want to observe, we can define the speed of this issue. Unggulal anda tu, one hour kau anda tu, seven kilometer tu, adiknya baca mungkulal nak ke mudi apin pati na, unggulal walking speed, nengi nak kuri anda bagai adik iku lar kuna seven kilometer per hour. Pori vehicle anda tu, orang point lantai start pani, apade moving level tu, check pani pata, one hour mudi amat anda vehicle anda tu, orang seventy kilometer, atau sorry, orang sixty kilometer per reach aja apin na, anda vehicle orang maximum speed awalan pati na sixty kilometer per hour insolapar, okay? निंगे रेंडा स्पीड ऑन टे रेंडे वधो तल डिफेंड मने गला उन नो फार्मूला बेस मने पोन आउट लेना टोटल डिस्टेंस अदा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड सोल्व अदा फार्मूला डिफेंड मन आउट लेन पाती ना जस्ट वन नवर को अंदर टे ओर ऑब्जेक्ट अदे ह्यूमन बीइंग आर कला इलाना सोल्डा देना सोल्डा एनिमल्स आर कला इलावा वन्टे ये द चोवी रेट्रो पोरल कार और बस ये द वैनल टेकला सोल्डर अंदो ऑब्जेक्ट नाला वन्टे वन नवर ला रीच पन कोडिया मैक्सिमम डिस्टेंस एवलो अदा ता नमा स्पीडा कंसर्व और 50 किलोमीटर रीच पना मुड़ी था ना अंदर ट्रेन ओड़ा अंदर पर्टिकुलर ट्रेन ओड़ा मैक्सिमम स्पीड ओलन पाती ना 50 किलोमीटर पर अवर सो नाउ वी हैव क्लियर आइडिया स्पीड इंगर तो वन में करा दे वन नवर ला और ऑब्जेक्ट नाला बंदे आदि का बच्चा में ये वालों दोनों पोगम मुड़ी था अदता ना म one hour is 20 km. If you say running, you can say speed is 20 km per hour. If you say per hour, it's 1 hour. If you say 20 km per hour, it's 20 km per hour. If you say running, it's 20 km per hour. If you say logic, one hour is 20 km per hour. If you say two hours, it's 40 km per hour. Three hours, it's 60 km per hour. If you observe, one hour is 20 km per hour. 20 km per hour. 20 km per hour, that's your speed, 20 km per hour. If you run how many hours in total, 3 hours. If you check it, 1 hour is 20 km, 2 hours is 40 km, 3 hours is 60 km. If you analyze it, 3 hours in total, you can go to 60 km. That's why you can go to the total distance. If you go to the particular time, you can go to 60 km. चेक पनी पता 60 किलोमीटर से अवला वर्ष रन पनी रखिए थ्री एवर्स से इधर वैरा वधम है इप्परी कौन डोला ना उंगलों का स्पीड अवला वर्को वन नवर का ना डिस्टेंस की इक्वल आरको वन नवर के अवलों दोरों पोग मरियो 20 किलोमीटर पर अवर मतलब में अवलों दोरों अवलों मन्ना रोड इरकी ना थ्री एवर्स अप Time duration. If you multiply it, you will have a distance equal. If you want to see the distance, you will have to see the first thing. DTS. DTS will have to see the distance. Distance equal to time into speed. This is for you. It can be applicable for any object. If you want to see any object, that particular object, if you want to see the distance, you will have to see the object. If you want to see the object, 
ஸ்பீடு என்னென்று தெரிஞ்சிக்கணும் ஸ்பீடுங்கிறது அதனால் ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் தென் வந்துட்டு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அது ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் சொல்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஸ்பீடு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அதை தான் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம் அது கூட நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தென் இதில் இருந்து இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா நமக்கு டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸுக்கு தேவையான விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இன்ட் ஸ்பீடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இதில் இருந்து ஜெனரேட் ஆனதான் இப்போ டைம் வேணும் அப்படின்னா ஸ்பீடு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த சரி போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் கூட டிவைட் பண்ணிவோம் தென் ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னா டைம் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த சரி போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் கூட டிவைட் பண்ணும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் டி டிஎஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இன் டு ஸ்பீடு இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் இருந்து நமக்கு வந்து டைம் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் சிட் கிளியர் மேக்ஸிமம் சம் வந்துட்டு இந்த டாப்பிக்கில் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னென்னா இங்கே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சம் ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம்மை சால்வ் பண்ண தேவையான விஷயங்கள் வந்துட்டு ஸோ வாட் இஸ் கிவன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு சைட் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது பார்ட் டூ இப்போ இந்த பார்ட் ஒன்னை பார்ட் டூ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுற வேலை தான் நம்மகிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு இந்த ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் சில கீபேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே நமக்கு என்ன தெரியணும் ஸ்பீடுன்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீடுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கோம் ஓகே அப்போ ஆவரேஜ்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கோம் ஓகே ஆவரேஜ் பார்த்திங்கனா ஒரு வேலை அந்த பர்டிகுலர் டூரேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த வெஹிக்கிளோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் பேசிக்காக ஆவரேஜோட ஃபார்முலா டோட்டல் வேல்யூ டிவைட் பை டோட்டல் குவான்டி இங்கே ஸ்பீடுங்கும் போது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ ஆவரேஜ்னு ஒரு வேர்டு வந்துருந்துச்சுன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடுனா இங்கே டிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்ன டோட்டல் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம்னு சொல்லுவார் நார்மலாக ஸ்பீடுனாவே டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் போட்டால் போதும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு வரும்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம்னு சொல்கிறது இது வந்து இட்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா நீங்கள் இது வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்டன்ஸ் அன்ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிக்கோம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம்னு சொல்லிட்டு சில பர்டிகுலர் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் ஏலேருந்து பிக்கு போயிருக்கோம் பிலேருந்து சிக்கு போயிருக்கோம் சிலேருந்து டிக்கு போயிருக்கோம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி அண்ட் பிசி அண்ட் சிடி ஆர் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் போது நமக்கு இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் போட்டாலும் நமக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் அது இல்லாமல் அது எதுக்கு சின்ன சின்ன ஃபார்மேட் இருக்குது ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸு அதை அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வேகமாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே தென் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளரிக்கல் லெவல் சம்ஸ்லலாம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிலது இப்படி வரும் எப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை வந்துட்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ரெண்டு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னா ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஒன் ஹவரில் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதே இந்த வெஹிக்கிள்னால் வந்துட்டு ஒன் செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோ எவ்வளோ மீட்டர் போயிருக்கோ அந்த ஸ்பீடு எப்படி டிஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் பெர் செகண்ட்னா ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பெர் ஹவர்னா ஒன் ஹவர்லன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை வந்துட்டு மீட்டர் பெர் செகண்டில் கொடுத்துருவாங்க மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ ஒரு டென் செகண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மீட்ரு போகுது அப்படின்னா இதே வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ தூரம் போகும் அதாவது அதோடய ஸ்பீடு வந்துட்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவராக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு என்னென்னா டீட்டெயிலாக நம்ம சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஸ்பீடு வந்துட்டு மீட்ரு பெர் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை
Before conversion, it was in meter per second. After conversion, it will be in kilometer per hour. Now, the 36 is the same as kilometer per hour. That's why we apply it into 18 by 5. Apply it into 18 by 5. If you have a speed of 1 vehicle, you can get a kilometer per hour. That speed is one meter per second. For example, a train is moving at the rate of 72 km per hour. The speed of the train is 72 km per hour. The speed of the train is 72 km per hour. What will be the speed of the train in meter per second? It's very simple. If you have problems on trains, we have a logical approach. We will solve that video. Suppose, now, if you have a vehicle speed of meter per second, sorry, kilometer per hour, you will have a meter per second. You will have to do that in 18 by 5, you will have to do that in reciprocal 5 by 8. 5 by 8 will have to do that. If you have 72 into 5 by 8, 18 இதில வந்து 4 times 4 pi is 20 meter per second இப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் இது நான் வைச்சிக்குது எப்படி சான் நான் வைச்சிக்குருனா it's very simple கவனிச்சிக்குங்கள் உங்களுக்கு kilometer per sa meter per sa basic கேட்கிறேன் kilometer per sa meter per sa kilometer தான் per sa அப்போது நீங்கள் என்ன பண்டுக்கிறேன் இந்த fraction இருக்கிறேன் இல்லா Smallest lalu na IS tu kondo pering ni lah. Smallest lalu na IS tu kondo pomo. Speed orang value mande tu. Smallest lalu na IS tu kondo pomo tu. Enak numerator le enna value orang mana. Ada tu. Nengi final orang kalau kedua lalu kono mana. Apa dia patikan. Bo final lalu kedua lalu kono. Speed orang value mana IS tu. Ada kilometer per hour lalu kono. Anu 18. Irekra rende rende value tu. 18 koma 5 inter ke. Apa 18 by 5 potongan so. Ipa paring le. Ida orang tu kilometer per hour lalu mande. Meter per second ke. Ipa pati na. IS is the lowest in the IS. IS is the lowest in the IS. In the final, you have speed in the lowest. If you have speed in the IS, then you have the speed in the IS. If you have the given value in the IS number and numerator, you have the number and denominator. Now, let's take a look at this. If you have the result in the IS value, you have the IS number and numerator. Then, you have the number and denominator. Here, we have the number and denominator. Kilometer per hour itu meter per second convert panirkan. Apa yang nak kita kira value itu? Ia adalah kerana lowest lah kerana pada lowest level denominator lagi. Remaining orang highest orang itu answer lowest orang itu numerator lagi. Kita semua. Apa inor value orang itu denominator kita orang semua. Mungkin ada doubt ada insya. Ia orang itu kilometer per hour lah kerana meter per second itu pernah from biggest to smallest per five by eighteen. Meter per second lantai, kilometer per hour pun na, smallest to highest, apa 18 by 5 ini solar. Ini ni awal cikla. Ini nere sam sal pon amade, tapi, orang ke mindless store ayro. Ini dalam ini, perih ini kini ni awal cik, perih ni awal cik. Cering la. Ini basic idea terang cakap na. Ini tu nama kita ni, na orang sama sal pon ada kapro. Nama ini format one by one use pon ini nama answer lakukan. Okey la. Ini dalam mana pada na time speed distance lama dite. Mana three kategori dah. Time, speed, distance. Nah, tiga kategori aja, just one by one marriage pani marriage pani. Different situation lantau, orang question sa generate pani irpanga. Adunam mau pura pura lantau analyze pani, understand pani. Enna kurter kanga, enna kait kandu beri kono. Just ini dekik nama enna na use enna strategy use pani, ngada pura pura lantau bridge pani langsung orang. Kurter kadukon, kait kadukon, pura pura orang ke bridge pani terancna, ini nama answer terkla. Seringla, adu enna solat adu, tuju concept mule mau orang ke barat adu. Ini mana different types, almost tuju twenty different types terkak. Ini dalam ni, anda orang teh, nana, jadi ini dalam tu orang sama ni, anda orang tu different situation orang tu, ina mari data skor terkang, ina mari kait terkang, solte, adik ina mari strategi, nangga follow pon tu, adik ni apa dia observe pon tu, adik apa dia future orang tu apply pon amade, orang tu kena topik orang tu, orang tu ishie merkad, cering la. But time is per distance la, pati na basic lan de, variation based apa dia na, ina mari questions terkang, ipo orang Arab plan speed orang tu, 350 kilometer per hour arukam amade, orang destination orang tu, orang 700 hours la poise endah tu. When the speed of the plane is 350 km per hour, it reached its destination in 7 and a half hours. That speed is suppose 500 km per hour, how much time do we have to do that? So we have a basic idea. Speed increase is automatically time reduced. That is the variation concept. We have to solve this question. I already said that the average speed is the same. In the general format, it is the total distance by total time. In a particular situation, we have a distance equal to the distance. In that situation, we have to use the formula. We have to use the format. We have to use the formula. If the distance is equal, we have to use the distance. We have to use the average speed. If we have to use the average speed, we have to use the 
டைம் டூரேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு எவ்வளோ தூரம் போயிருப்பாங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க வாட் இஸ் அ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜேர்னின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கேட்டிருப்பாங்க அது வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் இந்த கேட்டகரியில் சால்வ் பண்ணுவோம் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் டைம் கொடுத்துட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது என்னென்னா பாயிண்ட் ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு ஸ்பீடில் வந்திருப்பாங்க பிலேருந்து ஏக்கு ஒரு ஸ்பீடில் போயிருப்பாங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏலேருந்து பிக்கு வந்துட்டு அகைன் பிலேருந்து ஏக்கு போகிற ஓவரால் டைம் டோட்டல் டைம் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுனா தென் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வரும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீடு இப்போ நீங்கள் எப்பயும் போல் நார்மல் ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரெகுலராக நீங்கள் ரீச் பண்ணுற ப்ளேஸ் வந்துட்டு கரெக்ட் டைமில் ரீச் பண்ணிடுவீங்க செக் பண்ணி பார்த்தா நீங்கள் நார்மலாக போக வேண்டிய ஸ்பீட்லேயே வந்துட்டு இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அந்த இதில் தான் போகிறீங்க இப்போ நார்மலாக போகிற ஸ்பீடில் எப்பயும் போல் யூஷுவலாக போனீங்கன்னா அந்த எப்பயும் போல் ரீச் பண்ணுற அந்த ப்ளேஸ்க்கு வந்துட்டு கரெக்டான டைம் போய் சேர்ந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஸ்பீட்லேயே நம்ம ஒரிஜினல் ஸ்பீடு போக கிடையாது த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஸ்பீடு ஃப்ராக்ஷனுங்கும் போது நம்ம ஸ்பீட் என்ன பண்ணுறோம் ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம்னு நிறுத்தும் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிரும் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துக்கு போய் போய் சேரும் போது லேட்டாக போய் சேரும் அந்த லேட்டாக பத்து நிமிஷம் லேட்டாக இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக எட்டு நிமிஷம் லேட்டாக அந்த ரீட்டேக் கொடுத்துருப்பாங்க ஒருத்தரோட நார்மல் ஸ்பீடில் போகாமல் த்ரீ ஃபோர்த்து ஃபைவ் பை செவன் ஒன் பை ஃபிஃப்த்து அந்த மாதிரி ஸ்பீடில் போகும்போது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லேட் ஆகிறாரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் லேட் ஆகிறாரு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அவர் யூஸ்வலாக அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குவார் அந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு இங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் தென் வந்து ஸ்டாப் ஏஜ் வித்வுட் ஸ்டாப் ஏஜில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கும் அந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஜேர்னியில் வந்துட்டு எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணாமல் நான் ஸ்டாப்பாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய ஸ்பீடு வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன்ட்டி கிலோமீட்டராக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டாப்லேயும் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி வருது அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னென்னா பெர் ஹவருக்கு வந்துட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ டைம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாப் ஏஜுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க அது வந்துட்டு நம்ம இந்த டாபிக் இந்த கேட்டகரியில் பார்ப்போம் சக்ஸஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னென்னா வெஹிக்கிள் வந்துட்டு நார்மலாக ஸ்டார்ட் ஆகும் போது டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் செக் பண்ணி பார்த்தா பெர் ஹவர் வந்துட்டு அதோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டாக இல்லாமல் டூ பை டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஆர் த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படியே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தூரம் போய் சேர்ந்துருக்கும்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு வெஹிக்கிள் வந்துட்டு எந்த இன்க்ரீஸுமே ஆகலை அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் எவ்ரி ஹவர் டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னா தேர்ட்டி த்ரீ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் வந்துட்டு த்ரீ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஹவர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஆர் த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஆர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அந்த மாதிரி டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அது த்ரீ தேர்ட்டி விட கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் போயிருக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்பீடு கொடுத்துருப்பாங்க எண்டிங்கில் அந்த ரீச் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னு என்ன கேட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சில ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிப்போம் அது இங்கே சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா தென் சர்க்குலர் ட்ராக்கு அது என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஏ பி சின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏவோட ஸ்பீடு பியோட ஸ்பீடு சியோட ஸ்பீடு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க என்ன என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அவங்க மீட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அது நம்ம வந்துட்டு இந்த இந்த கேட்டகரியில் சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா தென் தீப் அண்ட் போலீஸ் மேன் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ தீப் இங்கே இருக்கானா போலீஸ் இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கும் போலீஸோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்கும் தீப்போடு வந்துட்டு ஒரு செவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தா போலீஸோட ஸ்பீடு வந்து தீப்போடு அதிகமாக இருக்கு இல்லைங்களா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில்
பர்டிகுலர் ரெண்டு வெஹிக்கிளோட டைமோட சேவிங்ஸ் கொடுத்துட்டு வேற ஒரு டைமோட வேற ஒரு வெஹிக்கிளோட என்ன சொல்கிறது எஸ்பிட் என்னென்னு கேட்டிருக்கலாம் டைம் என்னென்னு கேட்டிருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவார் இல்லைனா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு பஸ்ஸோட ஸ்பீடு ஒரு காரோட ஸ்பீடு அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு அதில் தான் நமக்கு ஒன்று டைம் ரீஷ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஓகே வேறு எதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு டாக் இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரேபிட் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ரெண்டு தோட ஸ்பீடு கொடுத்துருவோம் ஃபார் எவ்ரி ஃபோர் லீப்ஸ் ஆஃப் த டாக் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லீப்ஸ் ஆஃப் த ரேபிட் வில் பி ஈக்குவல்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு அந்த டாக் அண்ட் ரேபிடோட அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்துட்டு ஸ்பீடோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் வாக் அண்ட் ரைட் பேக்குங்கிறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து வாக் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருமே வாக் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க ரைட் பண்ணும்போது அதுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ என்ன கேட்டுப்பேன்னா வாக்கிங்கோட ஸ்பீட் நல்லா இருக்கும் இல்லை ரைட் பண்ணும்போது அவர் எவ்வளோ வேகத்தில் போயிருப்பார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இதில் ஓகேங்களா தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடக்ஷன் இன் டைம் அரைவ்டு ஆஃப்டர் கிளாஸிங் அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரெயின் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரெயின் ஏ ஏ இங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு பி இங்கேருந்து வந்துட்டுருக்குன்னா ரெண்டு தோட ஸ்பீடும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ரெண்டுமே மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் இங்கே வரத்துக்கு வந்துட்டு இங்கே மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வரத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது செகண்ட் ட்ரெயின் இங்கேருந்து வரது மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வரதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ட்ரெயினோட செகண்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடோட ரேஷியோ என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க என்ன சொன்னாலுங்களா சொன்ன ஆஃப் த டஃபஸ்ட் அஸ் வெல் அஸ் சேலஞ்சிங் டாபிக் இன் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இந்த ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா யோசிக்க தெரிஞ்சு சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சாவே மற்ற டாபிக் எல்லாமே ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுவேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு நேம் கொடுக்குற டைப்ஸ் நேம் கொடுக்க முடியாத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அது ப்ரீவியஸ் இயராக இருக்கலாம் இல்லை கரண்ட் பேட்டர்ன் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டார்கெட் கொஷின்ஸ்லாம் நாங்கள் சால்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம் டார்கெட் கொஷின் சால்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் சம்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த டாப்பிக்கை சால்வ் பண்ணுறதுக்குனா இந்த டாப்பிக்னா என்ன இந்த வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து கிளர்க் அண்ட் ஆஃபீஸர் மேக்ஸிமம் எல்லா எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே இது அவைலபிள் தான் இந்த டாப்பிக்கு அந்த சேம் டைம் வந்துட்டு இந்த டாப்பிக்கோட கான்செப்ட் வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் போர்ட்ஸ் அண்ட் சிம்ஸுங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி எடுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்களோட இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்தராக உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்களோட ஆப் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறது ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்துட்டு அது நிறைய ஃப்ரீ கண்டென்ட் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டைப்புமே வந்துட்டு டீட்டெயிலாக வந்துட்டு ஒரு டைப்புக்கு மினிமம் வந்துட்டு டூ டூ த்ரீ சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஒன் பை ஒன்னாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துருப்போன்னு சொல்லுவார் ஓகேங்களா நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபர்தராக ஃபர்தராக என்ன சொல்கிறது அப்டேட்டுக்கு வந்துட்டு சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண